ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட் மீனா சேனல் இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சூப்பர் டேஸ்டியான சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் தான் பார்க்க போறோம் இது செம்ம டேஸ்டா சூப்பவும் இருக்கும் இந்த ரோஸ்ட் இந்த சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு நீங்களும் சமைச்சு பாருங்க சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனல்ல நீங்க எப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம உங்கள் ஃப்ரெண்ட் மீனா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது கூடவே ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதே மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இப்ப சேப்பங்கிழங்க ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் நல்லா மண்ணு இல்லாம வாஷ் பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் குக்கர்ல சேர்த்துட்டு ரெண்டு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கிடலாம் ரொம்ப குலைவா வேக விடாம ஒரு ரெண்டு விசில் இல்லாட்டி ஒரு விசில் மட்டும் வச்சா போதும் ரொம்ப குழஞ்ச நல்லா இருக்காது இப்ப பார்த்தோம்னா கிழங்க வந்துட்டு ரெண்டு விசில் வேக வச்சு எடுத்தாச்சு நான் வந்துட்டு ரெண்டு விசில் தான் வச்சேன் நானு உங்களுடைய ப்ரெஷர் குக்கர் கண்டிஷனை பொறுத்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிடணும் இது வந்துட்டு நல்லா வெந்திருக்கு இன்கேஸ் குழஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்க கொஞ்ச நேரம் பச்சை தண்ணியில போட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய குலைவு தன்மை கொஞ்சம் மாறும் கிழங்க வந்துட்டு தோல் உரிச்சுட்டு எடுத்துக்கிடலாம் இப்ப கிழங்க வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஷேப்ல வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு ரெண்டா வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப அடுப்புல கடாய் வச்சுட்டு கடாய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை பண்றதுக்கு தேவையான அளவு என்ன சேர்த்துக்கிடலாம் இப்ப பார்த்தோம்னா எண்ணெய் வந்துட்டு ஒரு நல்ல சூடாயிருச்சு இப்ப வந்துட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சிருந்த சேப்பம் கிழங்க வந்துட்டு இதுல சேர்த்துக்கிடலாம் இது பார்த்தோம்னா வந்துட்டு கிழங்கு வந்துட்டு பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அதனால நம்ம இதுல போட்ட உடனே வந்துட்டு கிளறி விட்டுறக்கூடாது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கலர் மாறவும் தான் வந்துட்டு நம்ம திருப்பி விடணும் இப்ப நம்ம கிழங்குக்கு தேவையான அளவு கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம்னு காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் கொஞ்சமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கிடலாம் இப்ப வந்துட்டு அந்த பக்கம் கலர் மாறிடுச்சு நம்ம இந்த இதை வந்துட்டு இன்னொரு பக்கமும் திருப்பி விட்டுக்கிடலாம் இன்கேஸ் வந்துட்டு நம்ம வேக வைக்கிறப்ப குழஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலுமே வந்துட்டு ஃப்ரை பண்றப்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் சரியாயிரும் நமக்கு அதனால வந்துட்டு எண்ணெயில போட்ட உடனே வந்துட்டு கரண்டியை விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் கலர் மாறவும் தான் கிளறி விடணும் இப்ப பார்த்தோம்னா சேப்பங்கிழங்கு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு நல்ல கலர் மாறிடுச்சு ரொம்பவும் திக்கா கலர் ஃப்ரை பண்ணாம இந்த ஃபார்ம்லயே நம்ம இதை எடுத்துக்கிடலாம் இப்ப கிழங்க வந்துட்டு நம்ம ஒரு தட்டுல எடுத்து மாத்திக்கிடலாம் இப்ப வறுத்த சேப்பங்கிழங்க ஒரு பவுலுக்கு மாத்திட்டு அதுல கிழங்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய் தூள் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா லைட்டா தண்ணி தெளிச்சுட்டு லைன்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடணும் இத அப்புறம் கொஞ்சமா கரம் மசாலா தூள் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடணும் இப்ப அடுப்புல கடாய் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம மசாலா சேர்த்து பரட்டி வச்சிருந்த சேப்பங்கிழங்க அதுல சேர்த்துட்டு நம்ம நல்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கணும் கிழங்கு பார்த்தோம்னா நம்ம வேக வைக்கிறப்ப பார்த்தோம்னா நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணிட்டு பார்த்தோம்னா கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் அதனால வந்துட்டு நம்ம இது ரெண்டு பேருக்கான அளவு நிறைய வேணும் அப்படின்னா கிழங்கோட அளவை வந்துட்டு நிறைய எடுத்துக்கிடணும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு கிழங்கு வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இது குட்டி சூப் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட்டை நீங்களும் சமைச்சு பாருங்க சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்றதே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம நம்ம உங்கள் ஃப்ரெண்ட் மீனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் சிம்லையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெ